இலங்கை மட்டுமல்ல புலம்பெயர் தேசங்களிலும் வசிக்கின்ற தமிழ் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இன்றைய நாளிலும் துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி வார வாரம் நாங்கள் துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக சமூகத்தில் ஒரு துறையில் நல்லதொரு நிலையிலிருந்து மக்களுக்கு சேவையாற்றுகின்ற ஒரு மனிதரை சந்தித்தோம் அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன குறிப்பாக அந்த துறையில் தன்னை நிலை நிறுத்துவதற்கு எவ்வாறான சவால்களை தாண்டி இன்றும் சமூகத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்தி மக்களுக்கு சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் என்பதை நாங்கள் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சிகள் ஊடகத்துறையில் நாற்பது வேடங்களுக்கு மேலாக தன்னை நிலைநிறுத்தி மக்களுக்கு சேவையாற்றிய ஒரு மனிதரை சந்திப்பதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது குறிப்பாக எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் ஒரு ஊடகத்துறையில் தன்னை இந்த யுத்த காலம் உட்பட பல்வேறு இன்னல்களுக்கு மத்தியில் பலர் விட்டுவிட்டு செல்கின்ற இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாற்பது வேடங்களாக தன்னை ஊடகத்துறையில் அர்ப்பணித்து மக்களுக்கு சேவையாற்றிய எஸ் விஸ்வநாதன் என்கின்ற மனிதரை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் உண்மையில் ஆரம்பத்தில் வேறு இவங்களுக்கு ஒரு வானொலி அறிவிப்பாளராக தெரிந்திருக்கும் அதன் பின்னர் தொலைக்காட்சிகளில் கூட நீங்கள் இவர்களை பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் பல்வேறு அரச விருதுகளை பெற்றும் இன்று வரை அறுபது வயது வந்தாலும் இன்று வரை சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற எஸ் விஸ்வநாதன் என்கின்ற மனிதரை நாங்கள் இன்றைய துறைக்கப்பள்ளி கட்சியூடாக சந்திக்கப் போகணும் வணக்கம் வணக்கம் நிர்மல் பெருமையாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் மூத்த அறிவிப்பாளர் என்னுடைய வயது உங்களுடைய அனுபவம் உங்களை இன்றைய தினம் இந்த துறைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியூடாக சந்திப்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது நான் நினைக்கின்ற நீங்கள் ஒரு கலை குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதர் உங்களுடைய தந்தையாரும் ஒரு ஊடகவியலாளர் உங்களுடைய தாய் ஒரு கலைத்துறையை பிரதித்து பார்த்துருக்கீங்க அதே போல் உங்களுடைய சகோதரிகள் கலைத்துறையில் இருக்கிறார் நடனத்துறையில் இருக்கிறார் இந்த ஊடகத்துறையில் நான் ஆரம்பத்தில் நான் உங்களிடம் கேட்கின்றேன் நீங்கள் பல விருதுகளை பெற்றிருக்கின்றீர்கள் அதை பற்றி நாங்கள் ஆரம்பத்தில் கதைக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நிர்மல் துறைக்கு அப்பால் என்ற ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி நான் இது போன்ற கலந்துரையாடல்கள் பலவற்றிலே நான் பங்கு பெற்று இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த துறைக்கு அப்பால் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி உங்களுடைய தலைப்பை வித்தியாசமாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு கொண்டு எந்த விதமான கருத்துக்களை நாங்கள் மக்களுக்காக வைக்கப் போகின்றோம் என்பது பற்றி நான் சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்களுடைய அறிமுகம் வந்துவிட்டது நன்றி நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தியதற்கு விருதுகள் இப்பொழுது விருதுகளை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய காலம் ஏனென்றால் நீண்ட காலம் ஓடிவிட்டது ஊடகத்துறையிலும் கலைத்துறையிலும் நான் பணியாற்ற தொடங்கி இருந்தாலும் இந்த விருதுகளுக்காக பணியாற்றி இருக்கின்றோம் என்று இல்லை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நீங்கள் சொன்னது போல இந்த ஊடகத்துறையிலே சவால் மிகுந்த நிலைகளை எல்லாம் நாங்கள் முகம் கொடுத்து அதுக்கெல்லாம் முகம் கொடுத்திருக்கின்றோம் உங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் இடைவிடாது ஊடகத்துறையிலே அயராது பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இளம் ஊடகவியலாளர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஊடகத்துறையில் பணி புரியும் பொழுது எந்தெந்த விதமான தியாகங்களையெல்லாம் நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய தனிப்பட்ட பல அபிலாஷைகளையெல்லாம் நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஆனால் உங்களோட கேள்விக்கு வந்தால் எனக்கு விருது என்று வந்தால் ஆரம்பத்தில் நான் தொலைக்காட்சி துறையில் வந்தவுடன் ஆரம்பத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு காலகட்டத்திலே தொலைக்காட்சி துறையில் நான் வந்திருக்கின்றேன் எண்பதுகளிலே வந்திருக்கின்றேன் அந்த காலகட்டத்திலேயே செய்தி அறிவிப்பாளராக நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளராக தேசிய தொலைக்காட்சி ஊடாக பணியாற்ற ஆரம்பித்திருக்கேன் அந்த காலகட்டத்திலே தனியார் தொலைக்காட்சிகள் வரவில்லை இலங்கையிலே அப்பொழுது இந்து சமய கலாச்சார ராஜாங்க அமைச்சு ஒரு சிறந்த தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளருக்கான ஒரு விருதை கொடுத்தார்கள் செஞ்சொ செல்வர் என்ற ஒரு விருது அப்பொழுது இது தொண்ணூறாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் அப்பொழுது நான் அப்போது தான் பணியாற்றினான் மிகவும் அந்த நேரத்தில் ஆர்வமுடன் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் இதை வழங்கினார்கள் அப்போது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது முன்னேறி வர வேண்டும் என்ற ஒரு அவாவுடன் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்திலே இந்த விருது எங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட போது நான் நினைத்து கொண்டேன் சரி நான் ஒரு சரியான வழியில் வருகிறேன் என்னுடைய பணி சரியாக ஓரளவு என்றாலும் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறது இதை இதே வழியில் இன்னும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியை அப்பொழுது நான் அப்போது நான் புரிந்து கொண்டேன் கிரமமாக நான் தயாரிப்பாளராக நாடக இயக்குநராக மற்றும் நிகழ்ச்சி முன்னடிக்கையாளராக செய்தி அறிவிப்பாளராக நான் நீண்ட வருஷங்கள் இருபத்தைந்து வருடங்களாக நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் அதைத் தொடர்ந்து இன்று வரை நான் இப்போ முப்பத்தெட்டு வருஷமாக தொலைக்காட்சி துறையிலே பணியாற்றி வருகின்ற நேரத்தில் இந்த கேமரா அது அதுடன் பணியா நான் இப்போ உறவாட வேண்டிய ஒரு 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 ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்கிறது அதை இந்த நிகழ்ச்சியில் கூட நான் இந்த கேமரா மூலம் பேசுவதை கிட்ட நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் இந்த இடங்கள் நான் உங்களிடம் ஒன்றை கேட்கலாம் என்று குரல் அமர் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய அந்த குரல் வளம் நான் நினைக்கின்றேன் அந்த விஸ்வநாதன் என்கின்ற மனிதரை எங்கோ கொண்டு
குரல் வளத்தோடு இருக்குது அது அப்படியான ஒரு பயிற்சி இருந்தது மற்றும் பொழுது நாங்கள் மற்றும் எங்களுடைய காலகட்டத்திலேயே இந்த ட்ரெடி ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராட்காஸ்டிங் என்று சொல்வார்கள் இந்த ஒலிபரப்பு ஒளிபரப்பு எல்லாம் பாரம்பரியமான அந்த வழிமுறைகளுக்கு உள்ள உள்ளே தான் நாங்கள் பணியாற்ற வேண்டும் சற்று விலகினாலும் எங்களை தூக்கி போட்டு விடுவார்கள் எனவே மிகவும் சிரத்தையுடன் நாங்கள் பயிற்சிகளை பெற வேண்டியிருந்தது எங்களுக்கு முன்னால் பணியாற்றியவர்கள் எல்லாம் நல்ல த தகுதி வாய்ந்தவர்களாக தரமுள்ளவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் மிகவும் பயபக்தியுடன் நாங்கள் பணியாற்றும் பொழுது பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒலிவா வங்கிக்கு முன்னால் நாங்கள் எப்படி பேச வேண்டும் ஒரு கேமராவுக்கு முன்னால் ஒருவர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் நாங்கள் முறையாக இலங்கையிலும் கற்றிருக்கிறோம் வெளிநாடுகளுக்கும் சென்று அந்த கற்கை நெறிகளை நாங்கள் ப அதில் பங்கு பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய கிடைத்தன ஒரு காலகட்டத்திலே இவற்றையெல்லாம் இப்பொழுது நான் உங்களை போன்ற உங்களை விட மிகவும் இளமையான ஊடகவியலாளர்களிடம் நான் அதை கையளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது பல பயிற்சி பட்டகர பட்டறைகளிலே நான் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலே நான் வருகை விரிய விரிவுரையாளராகவும் இருக்கின்றேன் ஓய்வு என்பது இன்னும் வரவில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஊடகத்துறை கலைத்துறை என்று வந்துவிட்டால் அவர்களுக்கெல்லாம் என்னால் எனக்கு நான் அறிந்தவற்றை அடுத்த தலைமுறை அறிய வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்கிறது அது ஓரளவு நிறைவேறி கொண்டிருக்கின்றது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது கடந்த ஆண்டிலே இன்னொரு இன்னும் மூன்று அரச விருதுகள் எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றன வாழ்நாள் சாதனையால் தொலைக்காட்சி துறையில் பணியாற்றியதற்காக என்னுடைய பங்களிப்பை குறித்து வாழ்நாள் சாதனையாளர் அரச விருது வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதுபோல் கலை மாமணி கலை மா கலாபூஷணம் என்ற அதுவும் இரண்டு அரச விருதுகள் எனக்கு கடந்த ஆண்டின் இறுதி பகுதியிலே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கிடையே நிறைய விருதுகள் பட்டங்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் பல சமூக அமைப்புகள் கலை கலாச்சார நிறுவனங்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் கூட எங்களுக்கு ஊக்கமளித்தவர்கள் எனவே இந்த வேளையில் இவர்களுக்கெல்லாம் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அரச விருது வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்றவுடன் தான் நான் சற்று நிதானமாக நினைத்தேன் ஓ இத்தனை வருஷங்கள் பணி ஏனென்றால் விருதுகள் வந்தாலும் நாங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருப்போம் ஆனால் இப்பொழுது நின்று பார்த்தேன் ஓம் இந்த துறையிலே குறிப்பாக தொலைக்காட்சி துறையிலே ஏதோ ஒரு ஒரு பயணம் நான் வந்திருக்கிறேன் அது அங்கீகாரம் உங்களுக்கு அந்த ஓ அதை நான் நின்று நினைத்து பார்க்கும் பொழுது சில விஷயங்களை புரட்டி பின்னோக்கி பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ சவால்கள் உயிராபத்துக்கள் இவற்றையெல்லாம் கடந்து தான் வந்திருக்கின்றோம் இன்று வரை இப்பொழுது கூட இந்த உங்களுடன் உரையாடுவதற்கு எங்கள் வாய்ப்பு கிடைத்ததை இட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் நான் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் நிர்மல் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய முப்பது வயதில் நீங்கள் உங்களுடைய முதல் விருதை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அதன் பின்னர் நீங்கள் பல விருதுகளை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் பல விருதுகளுக்கு சொந்தக்காரனாக வேண்டும் என்றும் நீங்கள் கூறிய ஒரு விடயம் அதிலிருந்து நான் கூறுகின்றேன் ஏனென்றால் இன்று அந்த ஊடகத்துறை வந் என்பது வந்து பெரிதாக அந்த உயிர் அச்சுறுத்தல் இல்லாத ஒரு துறையாக இருந்தாலும் நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் பணியாற்றுகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் ஊடகத்துறை என்பது இந்த உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத ஒரு துறையாக இருந்திருக்கின்றது ஏனென்றால் யுத்த காலப்பகுதி அதன் பிற்பட்ட காலப்பகுதி அந்த கடத்தல்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டல் அந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு வார் அந்த அந்த சூழ்நிலையில் உங்கள் பணி பணியாற்றுகின்ற பொழுது நீங்கள் எதிர்கொண்ட சவால் நீங்கள் சொல்வது முக்கியமான விஷயம் இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது நாங்கள் அதை பற்றி சிந்தித்தாலே சில நேரம் மனதுக்கு மனதிலே நடுக்கம் ஏற்படுகிறது ஒரு இளம் ஊடகவியலாளராக உங்களை போல் ஆர்வத்துடன் வந்து பணியாற்றி ஓரளவு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கின்ற காலகட்டத்திலேயே எமது நாட்டிலே போர் சூழல் வந்துவிட்டது அது ஒரு துர்ப்பாக்கியமான சூழ்நிலை எங்களை போன்ற இளம் ஊட ஊடகவியலா நான் இன்று நினைக்கின்றேன் எங்கள் காலகட்டத்தில் எங்களுடன் வந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் இது பொருந்தும் அப்படி ஒரு போர் சூழல் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இன்னும் பல விஷயம் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்நாளிலே சாதித்திருக்கலாம் உயிரை கைது கையில் பிடித்துக் கொண்டு முன்னே செல்ல வேண்டும் அது மட்டுமல்ல போர் சூழல் இருந்த காலத்திலே வாய்ப்புகள் வசதிகள் போக்குவரத்துக்கள் எல்லாம் இல்லை கலைஞர்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திலே சுதந்திரமாக சென்று வரக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை அவர்கள் வந்தால் தான் எங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகள் நாங்கள் அவர்களை தேடி செல்ல வேண்டும் பாதையில் செல்லும்போது எங்களுக்கு ஏதும் நடக்குமோ அல்லது கலைஞர்களுக்கு ஏதும் நடக்குமோ என்ற சூழ்நிலை இருந்தது எனவே இருந்தாலும் நாங்கள் பணியாற்றியிருக்கிறோம் ஏதோ படைப்புகளை தந்திருக்கின்றோம் புதிய ஆக்கங்களை தந்திருக்கின்றோம் ஏனென்றால் ஒரு பக்கம் போர் சூழல் நிறைய சவால்கள் இப்படி இப்படி பகிரத பிரயத்த பிரயத்தனம் என்று சொல்வார்களே பகிரத பிரயத்தனம் செய்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியையும் ஒவ்வொரு பிரசவமாக நாங்கள் கொடுத்திருக்கின்றோம் அது மட்டுமில்ல அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஆரம்பித்த காலகட்டத்திலே தொலைக்காட்சி துறையானது புதியது இப்பொழுது தொலைக்காட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டு நாற்பது வருடங்கள் கடந்து விட்டிருக்கின்றன எனவே நிறைய அனுபவம் இருக்கு இப்பொழுது பல தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை பார்த்தே இப்போது இருக்கிறவர்கள் இருப்ப இருப்பவர்கள்
கருப்பு வெள்ளை தொலைக்காட்சி பற்றி ஆரம்பத்தில் வந்திருக்கு ஆரம்ப இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் கருப்பு வெள்ளை பட்டிகள் இருந்தன ஆனாலும் இந்த தேசிய ரீதியில் தொலைக்காட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பட்டபோது வந்து அது வர்ண தொலைக்காட்சி ஏனென்றால் ஜப்பானிய அரசாங்கம் தான் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு ஒரு நன்கொடையாக இந்த தொலைக்காட்சி துறையை ஆரம்பிப்பதற்கான அடித்தள வசதிகளையும் மற்ற கலையக வசதிகளையும் கேமரா போன்ற வசதிகளையும் மிகவும் மிகவும் அது செலவினம் கூடிய காலகட்டத்திலே வழங்கி அந்த ஹைபேண்ட் என்று தரக்கூடிய வண்ண தொலைக்காட்சி வந்துவிட்டது நீங்கள் சொல்லுகிற காலத்தில் சில சில வீடுகளே உள்ள கருப்பு வெள்ளை தொலைக்காட்சி இருந்தது ஆனால் அதே நேரம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது இங்கே இலங்கையிலே தேசிய தொலைக்காட்சி வண்ண தொலைக்காட்சியாக வந்த காலகட்டத்திலே இந்தியாவிலே தூரதர்ஷன் கருப்பு வெள்ளையில் தான் ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டிருந்தது இந்தியா சற்று பின்தங்கியிருந்தது என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அதற்கு பின்னால் தொன்ன தொண்ணூறுகளிலே இந்த செய்மதி ஊடாக ஒளிபரப்பு ஆரம்பித்ததன் பின் இந்தியா தொலைக்காட்சி ஒரு அசுர வளர்ச்சியை கண்டுவிட்டது அது வளர்ச்சியா அல்லது அது எல்லா எல்லாவற்றையும் விழுங்குகின்ற ஒரு 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 வித்தியாசமான ஒரு சக்தியா என்று கூட நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இன்று இலங்கையிலே இந்த இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற செய்மதி ஊடான தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்புகள் பலருடைய நேரத்தையும் ஏன் எங்களுடைய கலைஞர்களுடைய மகத்துவத்தையும் கூட விழுங்கி விட்டிருக்கின்றன என்று ஒரு குற்றச்சாட்டம் இருக்கிறது நான் உங்களிடம் ஒரு விடயத்தை ஆரம்பத்திலே நான் கேட்கலாம் என்று நினைத்தேன் என்னென்றால் நீங்கள் உங்களுடைய தந்தையார் ஒரு ஊடகவியலாளர் ஆனால் அந்த ஊடகத்துறையில் இருக்கின்ற நன்மை தீமைகள் அதில் இருக்கின்ற காரிய பொறுப்புகள் அதில் இருக்கின்ற கடமைப்பாடுகள் தொடர்பாக உங்களுடைய தந்தையார் உங்களுக்கு எடுத்து கூறியிருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் நிறைய எடுத்து கூறியிருக்கிறார் அவர் ஒரு அவர் ஒரு வழக்குரைஞர் சட்ட நிபுணர் போல் பேசுவார் அவர் உண்மையின்படி அதிக அளவுக்கு இலங்கை ஒலிபரப்பு கொடுத்தாவதில் பணி புரிந்தவர் கலைத்துறையில் நிறைய ஈடுபாடு இருந்தது அவருக்கு ஆனால் அவருக்கு இந்த இந்த ஊடக நிறுவனங்களிலே எந்த சட்ட திட்டத்திற்கு அமைய பணி புரிய வேண்டும் இப்படி செய்தால் தவறு கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் இப்படி வழி தவறி போகக்கூடாது இதெல்லாம் அவருக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் சிறு வயதிலேயே இது பற்றியெல்லாம் வீட்டிலே பேசுவார் வீட்டிலே சொல்லு கதைப்பார்கள் அப்போ எனக்கு ஒரு அது ஓ இப்படி செய்தால் தவறு எனவே நாங்கள் இந்த இந்த வழிமுறையில் செல்லும்போது இந்த இடத்திலே நின்று விட வேண்டும் இப்படி எல்லாம் ஒரு அறிவு சிறு வயதிலேயே எனக்கு அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் சட்ட திட்டங்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையை கொண்டிருக்க மற்றது ஒரு ஒரு தரமான கலை வடிவங்கள் இந்த அளவில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அனுமானத்தை நாங்கள் எல்லாம் சிறுவர்களாக இருக்கும் பொழுது இல்லை நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு புரியாது இருந்தாலும் ஒரு தரமான கலை வடிவம் ஒரு தரமான பேச்சு இன்று சொல்கிறீர்கள் நாங்கள் சுத்தமான மொழியை பிரயோகிக்க வேண்டும் எங்களுடைய தாய்மொழியை சரியாக பேச வேண்டும் என்ற ஒரு என்ற ஒரு முனைப்புடன் இன்று வரை நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு என்னை பொறுத்தவரையில் என்னுடைய முதல் காரணம் என்னுடைய தந்தையார் என்று தான் சொல்வேன் ஏனென்றால் வீட்டில் பேசும்போது கூட தமிழை சரியாக உச்சரித்து பேச வேண்டும் என்று சொல்வார் சற்றே நாங்கள் வீட்டில் சாதாரணமாக பேசும்பொழுது ஒரு சொல்லை மாலையை மாலை என்று சொல்லிவிட்டால் இங்கே வா அது என்ன சொன்னாய் என்று கேட்பார் நான் சொன்னேன் அது மாலை என்று சொல் மாலை என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன தவறாக பேசுகிறார் அதை மாலை என்று சொல் எங்கே திருப்பி உச் உச்சரித்து சொல் என்று அப்படி படிப்பித்திருக்கிறார் அப்போ வீட்டிலேயே இந்த பேச்சுக்கான பயிற்சி ஆரம்பித்து விட்டது என்னை அறியாமலே பிறகு இலங்கை வானொலி மிகவும் பிரபல்யமாக இருந்த காலகட்டம் எழுபதுகளிலே அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் மிகுந்த உயர்ந்த தரத்திலே இருந்திருக்கின்றது அப்பொழுது அது ஒரு எங்களுக்கு கற்றலுக்கான ஒரு சாதனமாக இருந்தது நாங்கள் கல்லூரியிலே சென்று படித்திருக்கின்றோம் பள்ளிக்கூடத்தில் நல்ல ஆசான்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இலக்கியம் எல்லாம் தமிழ் இலக்கியம் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு பண்டிதர்கள் அளவிலே நல்ல ஆசான்கள் எங்களுக்கு கிடைத்தார்கள் அவர்கள் கொடுத்த அந்த 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 சில சில அந்த வரப்பிரசா அவரிடம் பெற்றுக்கொண்டிருந்து பெற்றுக்கொண்ட நாங்கள் வரப்பிரசாதம் தான் இன்று வரை நாங்கள் எங்களுடைய தொழில் மொழியை ஒரு கருவியாக முன்னே கொண்டு செல்வதற்கு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கின்றது இப்படியான ஒரு நல்ல கட் காலகட்டத்திலே கல்வி கற்றுக்கொண்டேன் இலங்கை வானொலியிலே நல்ல விஷயங்கள் வரும்பொழுது அங்கிருந்தும் கற்றுக்கொண்டேன் என்னிடம் நிறைய தேடல் இருந்தது இசை பற்றிய ஆர்வம் இருந்தது திரைக்கலை பற்றிய ஆர்வம் இருந்தது இதையெல்லாம் தேடி தேடி பிடித்து ஆனால் வீட்டிலே எப்பொழுதுமே ஒரு எதிர்ப்பு இருக்கும் என்னுடைய தந்தையார் கலைத்துறை ஊடகத்துறையை பற்றி நன்கு தெரிந்தவர் ஆனால் அவருக்கு இந்த இந்த துறையிலே பணியாற்றும் பொழுது நீங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டிய அந்த அந்த கஷ்டங்களும் தெரியும் எனவே சொல்லுவார் அதிலே நல்ல மதிப்பு இருந்தாலும் சொல்லுவார் நீங்கள் பிள்ளைகள் ஏன் அங்கே போய் கஷ்டப்படுகிறீர்கள் வேறு விஞ்ஞானத்துறை அதை படித்துவிட்டு நீங்கள் நல்லா சந்தோஷமாக உத்தியோகம் பார்த்து கொண்டு இருங்கோன்னு சொல்லுவார் அதனால் என்னை என்னை விஞ்ஞானத்துறையில் தான் படிக்க ஈடுபடுத்த என்னுடைய பட்டப்படிப்பு கூட விஞ்ஞானத்துறையில் தான் வந்தது ஆனால் உள்ளே அழுத்து அழுந்திருந்த அந்த கலை அத்தாகமும் ஊடகத்துறையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணமும்
மிகவும் பிர அவர் அவர் வந்து அதை பார்த்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார் அது எனக்கு ஒரு திருப்தி எப்போதுமே சார் உங்களுடைய தந்தை நான் கேட்கின்றேன் உங்களுடைய தந்தையை தான் நீங்கள் இந்த ஊடகத்துறையில் முன்மாதிரியாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படி என்று இல்லை எங்கள் இல்லை அவர் வந்து அவர் வந்து நிறைய விஷயங்களையும் சொல்லி தருவார் ஆனால் வீட்டிலே தகப்ப நாரைத்தான் முன்மாதிரியாக கொண்டவங்க சொல்ல வேறு பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் பேச்சு வரும்பொழுது பாடல்கள் எனக்கு இந்த திரைக்கலை ரொம்ப பிடிக்கும் திரை ஒரு காலகட்டத்தில் அது ஒரு பைத்தியகாரத்தனமாக இடம் கூட நான் இப்போ நான் ஒரு நடிகனாக வர வேண்டும் என்று நினைத்தேன் நான் அந்த திரையில் போய் பார்த்து விட்டு வந்து அதுபோல் நடித்து எல்லாம் வீட்டில் காட்டுவேன் அதுபோல் பாடுவேன் ஒவ்வொருத்தருடைய எனக்கு நான் ஆரம்பத்தில் இசைக்கலை சாஸ்திரிய இசைக்கலை எல்லாம் கற்றிருக்கிறேன் அந்த உங்களுடைய அந்த பெரம்பரை எங்களுடைய தாயிலிருந்து அந்த ஓ அவர் ஒரு இசை கலைஞர் அவர் ஒரு இலங்கை வானொலியிலே நல்ல தரமான இசை பாடகர் அவர் கொழும்பிலே அவர் ஒரு ஒரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு பரதநாட்டிய ஆசிரியையாகவும் இருந்தார் எனவே இந்த நடன கலை பற்றி கூட என்னை அறியாமல் என்னை அறியாமல் ஓரளவு எனக்கு ஒரு ஈடுபாடு அதை பற்றி ஒரு ஒரு அது என்ன அதில் செய்கிறார்கள் அதில் முகபாவம் என்றால் என்ன அபிநயம் என்றால் என்ன அதில் என்ன கருத்தை அந்த ஒரு 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 பாடலுக்கு அபிநயம் பிடித்தால் எந்த கருத்தை அவர்கள் முன்வைக்கின்றார்கள் என்றெல்லாம் சிறு வயதிலேயே எண்ணக்கூடிய ஒரு 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 உத்வேகம் எனக்கு இருந்தது நான் ஆரம்பத்திலே யாழ்ப்பாணத்திலே வைத்தீஸ்வர வித்யாலயத்தில் தான் என்னுடைய ஆரம்ப கல்வி இருந்தது ஒரு எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த கல்லூரியின் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஒரு பெரிய விழா நடந்தது அப்போ நான் ரொம்ப சின்ன பையன் என்னுடைய தாயார் அங்கே இசைக்கலைஞராக இசை ஆசிரியாகவும் நடன ஆசிரியாகவும் பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் எனவே ஒரு 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 நிகழ்ச்சியில் நான் நடனம் ஆடியிருக்கிறேன் எனக்கு இப்போது நினைத்தால் கூட சிரிப்பாக இருக்கிறது ஒரு ரொம்ப எல்லாரும் கைது எனக்கு இல்லை நான் ஆடி முடிந்தவுடன் என்னுடைய வகுப்பு மாணவர்கள் எல்லாம் கைதட்டியது என்ன என்ன என்னுடைய ஆசிரியர்களெல்லாம் என்னை வந்து பாராட்டியது எனக்கு இன்னும் நான் இப்படி எப்படி மேலே மேலே பார்த்துருக்கிற அந்த ஞாபகம் இருக்கிறது வைத்தீஸ்வர வித்யாலயத்தில் தான் என்னுடைய ஆரம்ப கல்வி இருந்தது அங்கு நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் அங்கு கற்றுக்கொண்ட அந்த என்னுடைய தமிழ்மொழி மற்றும் அப்போதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் நல்ல பண்டிதர்கள் போல் நிறைய ஆசிரியர்கள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற நல்ல வேட்டி கட்டி அந்த நல்ல பாரம்பரிய உடை அணிந்து சால்வை போட்டு கையிலே பிறம்புடன் நிறைய ஆசிரியர்கள் வருவார்கள் இப்பொழுது அப்படியானவர்களை நாங்கள் பார்க்க முடியவில்லை கையிலே வருவார்கள் அப்பொழுது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது அந்த கல்லூரி வைத்தீஸ்வர வித்யாலயத்துடைய அதிபராக காலம் சென்ற அம்பிகை பாக மதிப்புக்குரிய அம்பிகை பாகன் அவர்கள் தான் அதிபராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த அவருடைய அவர் அவர் அவருடைய அந்த ஒழுக்க நெறிகளை கடைப்பிடிப்பதில் அவருக்கு நிகர் அவரே என்று சொல்ல வேண்டும் எல்லோரும் அவரை கண்டால் நடுங்குவார்கள் அவரும் நான் சொன்னது போல் அந்த பாரம்பரிய உடை அணிந்து கொண்டு கையிலே பிறம்பு வைத்து கொண்டு வருவார் இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்ததோ என்னோ தெரியவில்லை நாங்கள் நிறுவனங்களில் வேலை செய்யும் பொழுதும் எப்போதுமே நாங்கள் ஒரு ஒரு ஒழுக்க கடப்ப ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டுக்குள் கீ அதன் கீழ் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் சிறு வயதிலேயே எங்களுடைய எண்ணத்துக்குள் போய்விட்டது அதனால் தானோ என்னவோ இன்று வரை நான் உங்களுடன் எல்லாம் பேசி எங்களுடைய கருத்தை பரிமாறிக்கொள்ளும் அந்த அந்த ஒரு ஒரு நீண்ட கால பயணம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது நிர்மல் அப்படித்தான் நான் நினைக்கின்றேன் இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் துறைக்க பணியாற்றியோ ஊடகவியலால் ஊடகத்துறையில் நாற்பது வருடங்களாக பணியாற்றிய எஸ் விஸ்வநாதன் என்கின்ற மனிதரை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சரி அவருடைய முதற் பகுதியில் அவர் தொடர்பான சில விடயங்களை நாங்கள் பார்த்திருந்தாலும் இந்த இரண்டு பகுதிகளிலும் அந்த துறைக்கு அப்பால் இவ்வா எவ்வாறான இவர் சாதனைகளை புரிந்திருக்கிறார் என்பதை நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் சரி இந்த ஆரம்பத்தில் வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க என்னென்னா நான் பிறந்த இடம் கொழும்பு ஆனால் படித்தது வண்ணை வைத்தீஸ்வரா வித்யாலயத்தில் நீங்கள் என்ன காரணத்துக்காண்டி நீங்கள் நீங்கள் மீண்டும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு நீங்கள் வந்தீங்க உங்களோட அப்பாவினுடைய சொந்த இடம் கூட இணைவே ஆமாம் ஆமாம் நீங்கள் ச சொன்னது சரி நிறைய பேருக்கு என்னை பொறுத்தவரை பேசும் பொழுது நான் ஒரு குழம்பை சார்ந்தவர் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது அது உண்மை நான் பிறந்து எங்களுடைய சகோதரி எல்லாம் பிறந்தது குழம்பில் தான் ஆனாலும் என்னுடைய தந்தையார் இலங்கை வானொலி அவருடைய சொந்த இடம் இங்கே இணைவில் பெருங்காடு அந்த பகுதியைச் சேர்ந்து தான் அவர் அவர் யாழ்ப்பாணத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர் ஆனால் கொழும்பில் இலங்கை வானொலி உங்களுக்கு தெரியும் தானே கொழும்பில் தான் அவருடைய நிலையம் இருப்பதால் அவர் அங்கேயே பணியாற்றுவதால் நாங்கள் அங்கேயே எங்களுடைய இருந்திருக்கிறோம் பிறகு எங்களுடைய தாயாருக்கு அவர் இசை ஆசிரியராக பணியாற்றும் பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் பணியாற்றுவதற்கான இட மாற்றம் வந்தது அப்பொழுது அவர் மருதநாள் மடம் ராமநாதன் கல்லூரியிலேயும் ஆசிரியராக பணியாற்றியிருக்கிறார் மற்றும் வெண்ணை வைத்தீஸ்வர வித்யாலயத்தில் அவர் இசை ஆசிரியாகவும் இன்னும் நடன ஆசிரியாகவும் கூட அவர் இயங்கி வந்திருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் நாங்கள் அப்போது தான் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் அப்போது தான் நாங்கள் வைத்தியேஸ்வர வித்யாலயத்தில் நானும் என்னுடைய இளைய சகோதரி ரெண்டு பேருமே நாங்கள் கல்வி கற்றோம் அப்போது இந்த ஒரு ஒரு நான் சொன்னேன் 
உடனே நான் ஒரு நடனக்க என்னை எங்கள் வீட்டில் எங்களுடைய தகப்பன் வந்து தகப்பனார் வந்து நான் இந்த கலைத்துறையில் காலை தூக்கி வைத்து விடக்கூடாது என்பதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தார் அதுக்காகத்தான் விஞ்ஞானி துறை தெரியும் அப்போ அவர் என்னென்றால் நான் பாடு நான் கொஞ்சம் பாடுவேன் சின்ன வயதிலே இயல்பாக எனக்கு பாடக்கூடிய குரல் வளம் இருந்தது ஆனால் என்னுடைய தாயார் இசைக்கலைஞர் இந்தியாவிலே பெரிய வித்வான்களிடமெல்லாம் சங்கீதம் கற்றுக்கொண்டவர் அவர் சொல்கிறார் இவருக்கு கொஞ்சம் பாட்டு வரும் போல் இருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பாட்டு வரும் பொழுது அதை நாங்கள் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் தானே அம்மா சொன்னால் அதற்கு முழு எதிர்ப்பு காட்டுறார் என்னுடைய தகப்பனார் அப்போ இருந்தால் நான் என்னுடைய அம்மா என்னுடைய தாயாரிடம் தான் இசையை கற்றுக்கொண்டேன் வண்ணை வைத்தீஸ்வர வித்யாலயத்தில் கற்றுக்கொண்டிருக்கும் போது அவர் இசை ஆசிரியராக இருந்தார் அவர் நிறைய ஏனைய மாணவர்கள் மாணவிகளை எல்லாம் பயிற்றுவிப்பார் நான் பார்த்துருக்கிறேன் பாடுவதற்கு நல்ல நல்ல கர்நாடக சங்கீத பாடல்களை நல்ல தமிழ் பாடல்களுக்கெல்லாம் அவர் இசை அமைத்து கொடுத்துருக்கிறார் அப்பொழுது கூட அந்த கல்லூரியிலே நல்ல ஞாபகம் இருக்குது யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த காலத்தில் பிரபலியமாக இருந்த பரம் திலராஜா என்ற ஒரு இசை கலைஞர் அங்கு ஆசிரியராக பணியாற்றியிருக்கிறார் எங்களுடைய தாயாரும் ஆசிரியராக இருக்கும் பொழுது அவர் அதிலே என்னையும் சேர்த்து கொள்வார் அந்த குழுவிலே சேர்ந்து நான் போட்டி இங்கே யாழ்ப்பாணத்திலே இசை போட்டிகள் நடக்கும்போது பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான இசை போட்டிகள் நடக்கும் பொழுது அதில் பங்கு பெற்று எங்களோட குழுவை எல்லாம் அதில் இப்போ வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அப்படி இந்த பாட்டு நடனம் இதெல்லாவற்றையும் எங்களுடைய தாயார் எனக்கு ஊக்குவித்திருக்கிறார் ஆனால் எனக்கு பெரிய நடன கலைஞராக வர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எப்போதுமே இருந்ததில்லை ஆனால் இந்த நடன கலை பற்றி எப்போதுமே ஒரு 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 அது தொடர்பான ஒரு விவரத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு அது ஒரு எங்களுடைய பாரம்பரிய கலையை பார்த்து விட்டால் அது நடனமாக இருக்கலாம் இசையாக இருக்கலாம் அது வெறுமனே பொழுதுபோக்குக்காக செய்கின்ற கலையாக எனக்கு தெரியவில்லை ஆரம்ப கட்டத்தில் அதிலே ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது அதில் ஆ ஆத்மீகமாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் பல இருக்கின்றன ஒரு தெய்வீகம் இருக்கிறது இப்படி சில வெளிநாட்டவர்கள் நினைக்கிறார்கள் எங்களுடைய நடன வகைகளோ இசை வடிவங்களோ வந்த வெறுமனே மன மகிழ்ச்சிக்காக கழிப்பு கழிப்பூட்டலுக்காக செய்கின்ற விஷயம் இல்லை அதிலே ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது கருத்து இருக்குது அதிலே இலக்கியம் இருக்கிறது எங்களோட மொழி சார்ந்த அழகு இருக்கிற அந்த மொழியுடைய அந்த மொழியுடைய அந்த ஆழம் அந்த அந்த எங்களுடைய மரபு வழி வந்த அந்த மொழி பாவனை எல்லாம் அதிலே இருக்கிறது இவற்றை எங்களுடைய பண்பாடு எங்களுடைய பண்பாடு அதில் பக்தி இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் வரும்பொழுது எனக்கு அது புரிய ஆரம்பித்து விட்டதா எனவே ஒரு நான் நடன கலைஞராக வர விரும்பாவிட்டாலும் ஆனால் அந்த நடனம் ஏன் செய்யப்படுகிறது இது சிதம்பர இது நடராஜ பெருமானுக்கு உகந்த நடனம் அவருடைய அவருடைய அருளால் பெறப்பட்ட நடனம் இப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு அந்த வழிமுறைகளிலே கூறப்படுகிறது இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றோ ஆர்வம் இருந்தது இதனாலோ என்னவோ நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் இது கூட எதிர்பாராத விதமாக இடம்பெற்றது நான் வானொலி அறிவிப்பாளர் தொலை தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளராக வந்து விட்டேன் மேடை நிகழ்ச்சி என்று பார்த்து விட்டால் கடந்த நாற்பது வருடமாக அரங்கேற்றங்கள் வந்து விட்டால் இசை கச்சேரிகள் என்று வந்து விட்டால் கொழும்பு மாநகரிலே முக்கியமாக என்னை அழைப்பார்கள் அறிவிப்பு செய்வதற்கு ஏனென்றால் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒன்று இப்படி பேசக்கூடிய நல்ல தமிழில் பேசுகின்றீர்கள் நீங்கள் அறிவித்தால் ராகம் தாளம் தவறாக சொல்ல மாட்டீர்கள் நடனத்தை பற்றி சொன்னால் அது புரியாமல் சொல் அது புரிந்து அதனுடைய உள்ள அர்த்தத்தை சொல்கிறீர்கள் எனவே நீங்கள் தான் நான் சொல்வது உண்டை ஏன் இன்னும் இளைய தலைமுறையினரை நாங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் இல்லை அவர்கள் வந்து வேறு ஏதோ விதமாக சொல்லிவிட்டு போகிறார்கள் நீங்கள் பேசும் பொழுது அதிலே ஒரு மரபு சார்ந்த ஒரு பண்பு இருக்கிறது எனவே அதிலேயும் நான் இப்பொழுது நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக மேடை நிகழ்ச்சிகள் என்று வந்துவிட்டால் குறிப்பாக எங்களுடைய பாரம்பரிய இசை நடன நிகழ்ச்சிகளுக்கு அறிவிப்பாளராக இன்று கூட நான் பணியாற்றி வருகிறேன் எனவே இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஆரம்பத்தில் ஒரு நல்ல வழிகாட்டல் கற்பித்தல் இருந்ததனால் இன்று வரை செவ்வனே சென்று கொண்டிருக்கின்றது என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் சார் உங்களுடன் நான் கேட்கின்ற கேள்வி என்னென்றால் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே வந்து நீங்கள் கூறியிருக்கின்றீர்கள் என்னுடைய உங்களுடைய தாயார் படிப்புக்கு அந்த பாடசாலையில் படித்த அந்த அனுபவம் அதன் பின்னர் அந்த நடன குழுவில் இசைக்குழுவில் உங்களையும் இணைத்து கொள்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பம் நீங்கள் அந்த இசைக்குழுவில் இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய தாயார் உங்களுக்கு கற்பிக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய அந்த அனுபவம் தாய் மகன் என்று இருக்குமா அல்லது மாணவன் ஆசிரியர் என்று இருக்குமா மாணவர் ஆசிரியர் என்று இருக்கும் அவர் ரொம்ப சொல்வார் நல்லா பாடவிட்டால் இருக்கு மற்றபடி எனக்கு முன்னுரிமை தரமாட்டார் அவர் அந்த கலையை எனக்கு கற்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஒழிய பாடசாலையிலே ஏனே சொல்லுவார் உன்னை விட அங்கே நல்லா பாடுகிறவர்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க அவர்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பார் நான் அந்த கூட்டத்தோட கோவிந்தா போகிற மாதிரி அப்படியும் பாடியிருக்கிறேன் ஆனால் பிற்காலத்தில் நான் வானொலியிலே போகும்போது நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் பிறகு வானொலி அறிவிப்பாளராக என்னை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் தொலைக்காட்சியிலே அறிவிப்பாளராக நான் தொடர்ந்து பணியாற்றியதான் நிறைய பேருக்கு தெரியும
பாட்டு பாடினேன் எனவே இப்பொழுது ஆனால் எனக்கு பாட்டிலையும் நடனத்திலையும் நிறைய ஆர்வம் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டையுமே அந்த துறையிலே நான் பெரிதாக வருவதற்கான நேரம் எனக்கு இருக்கவில்லை அதை விட வேறு வேறு துறைகளிலே நான் பணியாற்ற வேண்டிய நிலை வந்ததால் நான் அதைத்தான் ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் பாடகராக நிறைய பேருக்கு தெரியாது நான் கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுற பிறகு நான் இந்தியாவிலேயும் போய் கல்வி கற்றிருக்கிறேன் என்னுடைய பட்டப்படிப்பு க அதுக்கு அப்பாலும் கூட இந்தியாவில் நான் கற்றிருக்கிறேன் ஊடகத்துறை கலைத்துறை மற்றும் என்னுடைய விஞ்ஞான பட்டப்படிப்பும் அங்கேதான் இடம்பெற்றது ஆனால் இசை சினிமா இசை ஹிந்தி திரைப்பட பாடல்கள் தமிழ் திரைப்பட பாடல்கள் எங்களுடைய தமிழ் கர்நாடக சங்கீதம் இது எல்லாத்தையும் வேறு வேறு ஆசான்களிடம் சென்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்று கொண்டதாலோ என்னமோ பிறகு பிற்காலத்தில் நான் பல நடன அரங்கேற்றங்களுக்கு மேடையிலிருந்து பாடியிருக்கிறேன் நிறைய ஏனென்றால் அது நிறைய ஊடகங்களிலே வரவில்லை அது ஒரு மேடை கலையாக வந்து விட்டதால் அந்த கலை அந்த இதிலே நான் நிறைய பாடியிருக்கிறேன் அப்போது அப்போது கூட நான் யோசிப்பேன் பரவாயில்ல என்னுடைய தாயார் அவர் இப்போது அவர்கள் உயிரோடு இல்லை அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு சிரத்தையுடன் எங்களுக்கு கொஞ்சத்தை போட்டுவிட்டு போட்டிருக்கிறார்கள் இன்று வரை அது எங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னெடுத்து செல்வதற்கு எவ்வளவு உதவுகின்றது அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த தமிழ் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த இசை எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது முழு 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 நேர கலைஞராக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு குறைந்து விட்டன நான் ஊடகத்துறையிலே பிறகு பணிப்பாளராக செய்தி அறிவிப்பாளராக உங்களைப் போல் நிறைய அறிவிப்புகள் செய்பவராக தயாரிப்பாளராக எல்லாம் நான் நிறைய பணியாற்றியிருக்கிறேன் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் தயாரித்திருக்கேன் அப்போது வரும்பொழுது இந்த முழு நேர இசைக்கலைஞராக வர முடியாது தானே இருந்தாலும் ஊடகத்துறையில் பணியாற்றியதற்கு எனக்கு திருப்தி ஆனால் இசைக்கலைஞராக வர முடியவில்லையே ஒரு பிறகு நடிக்கவும் வந்துவிட்டேன் தொலைக்காட்சி நாடகங்களிலே என்னை அழைத்தார்கள் இரண்டு மொழி நாடகங்கள் ஒன்று தமிழ் மொழி நாடகங்களில் நடித்திருக்கிறேன் சிங்கள மொழி மூலம் வருகின்ற நாடகங்கள் பலவற்றிலே பிரதான கதாபாத்திரங்கள் தந்திருக்கின்றார்கள் அது தவிர ஒரு ஆங்கில திரைப்படத்திலே இயும் நடித்திருக்கிறேன் ஒரு வெளிநாடு இத்தாலிய இயக்குநரை மதர் தெரியசான ஒரு ஒரு சர்வதேச தரத்துக்குலே தயாரிக்கப்பட்ட திரைப்படம் இலங்கையிலே காட்சிப்படுத்தப்பட்ட போது ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ஆங்கிலம் பேசி நடித்திருக்கிறேன் எனவே ஆங்கில திரைப்படத்தில் நடித்தது தொலைக்காட்சி நாடகத்தில் நடித்தது பாட்டு பாடியது இதெல்லாம் எனக்கு துறை என்னுடைய துறைக்கு அப்பால் உள்ள விஷயம் என்னுடைய துறையை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஊடகத்துறை தொலைக்காட்சி துறை தான் முக்கியமான துறை இருந்தாலும் இவையெல்லாம் என்னுடைய துறைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களிலேயும் நான் பங்கு பற்றி இருக்கிறேன் சார் நான் உங்களிடம் கேட்கின்ற ஒரு கேள்வி நீங்கள் எங்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியூடாக ஓரிரு வரிகளில் ஒரு பாட்டு பாடுங்கள் பாட்டு பாடுவா என்ன மாதிரி பாட்டு வேணும் உங்களுக்கு விரும்பின ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடுங்கள் விஸ்வநாதன் என்கின்ற ஒரு மனிதரை ஒரு ஊ சிறந்த அறிவிப்பாளனாக தெரிந்திருக்கான ஒரு பாடகனாக நாங்கள் பார்க்க அவசியப்படுகிறோம் அதை இப்போ பயிற்சியில் இல்லை திடீரென்று பாட சொன்னால் அது ஸ்ருதி சுத்தமாக பாட வேண்டுமே என்னதை பாடுவது எனக்கு எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது பாடல் சொல் சொல்லுங்கள் எனக்கு திடீர்னு ஞாபகம் வரவில்லை ஏதாவது உங்களுக்கு பிடித்த ஏதாவது ஒரு பாடல் ஏதாவது ஒரு பாடல் இரண்டு ஒரு வரிகள் நீங்கள் பாடுங்கள் பாரோ கிருஷ்ணையா நீண பக்தரம்பன் கீஷா கிருஷ்ணையா பாரோ கிருஷ்ணையா பாரோ தினமுகத்தோரோ நில சலிதாரோ ஜெகபவேரனே பாரோ கிருஷ்ணையா வருங்களுக்கு மேலாக ஊடகத்துறையில் நீங்கள் பணியாற்றி தற்பொழுது ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும் நீங்கள் தொடர்ந்து சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் பல்கலைக்கழகத்திலே கற்பித்தவர் ஓய்வு என்றது வர இல்லை என்னை நான் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து தான் வெளியிலே வந்தேன் ஒழிய வேறு பல நிறுவனங்கள் என்னை ப என்னை என்னிடமிருந்து ப பயன் பெற்று கொண்டு வருகின்றது நான் நிறைய கற்கை நிறைகளுக்கு பயிற்சி இயக்குநராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் பணியாற்றி வந்திருக்கிறேன் இன்று கூட நான் சொல்கின்றேன் அறிவிப்பு துறையிலே குரல் தருகின்ற நடிக்க கடந்த ஆண்டு கூட ஒரு ஒரு திரைப்படத்திலே ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் ஏற்று நடிப்பது அழை அதனவே நான் சொல்லவில்லை கலைத்துறை ஊடகத்துறையில் இருந்து நான் ஓய்வு பெற்று விட விட்டேன்னு நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் கேட்கின்ற கேள்வி என்னென்றால் ஏன் நீங்கள் மெற்றத்துறை உங்களுடைய அந்த விருப்பமான இசைத்துறையில் நடனத்துறையில் நீங்கள் உங்களுடைய ஆர்வத்தை கொஞ்சம் செலுத்தக்கூடாது நான் பொதுவாக நான் நடனத்துறையிலே நான் இசை நடனத்துறையில் ஆர்வம் குன்றவில்லை அதற்கு பொருத்தமான என்னுடைய பங்களிப்பு வரும்போது அழைக்கிறார்கள் நான் ஒரு 
ஒரு ஆடர் கலைஞராகவோ ஒரு இசை கலைஞராகவோ இப்பொழுது நான் பணியாற்றவில்லை என்றாலும் அது தொடர்பான விஷயங்களில் நான் ஈடுபட்டு வருகிறேன் அது சார்ந்த விஷயங்களை பற்றி பேச வேண்டும் என்று வந்தால் அழைக்கிறார்கள் அதை அதை பற்றிய ஒரு ஒரு உரையாடல் வரும் பொழுது ஒரு திரைப்பட ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி துறையிலே அழைக்கிறார்கள் மற்றும் ஒரு நடுவராக பல இடங்களிலே நான் போய் பணியாற்றி வருகிறேன் இப்படி வரும்போது எனவே அந்த துறையிலேந்து முற்று முழுதாக நான் ஒதுங்கிவிட்டேன் என்று இல்லை ஆனால் நீங்கள் சொல்வது போல ஒரு ஆற்றுகை கலைஞராக அப்படியான நேரம் நான் எனக்கு வாய்ப்புகள் விரும்பி இருந்திருந்தால் நான் தேடி இருக்கலாம் நேரம் இருக்கவில்லை ஏனென்றால் பொறுப்பு பணிப்பாளராக விரிவுரையாளராக தொடர்ந்து செய்தி இப்போ நீங்கள் செய்திப்பிரிவில் வாசிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நேரத்தை எதுக்காக ஒதுக்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுவீர்கள் எனக்கு தெரியும் நேரமே ஒரு தீபாவளி வந்துவிட்டால் அல்லது தைப்பொங்கல் வந்துவிட்டால் அல்லது ஒரு சித்திரை வருஷப்பிறப்பு வந்துவிட்டால் வீட்டிலே நாங்கள் இருக்க முடியாது உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்துவிட வேண்டும் எங்களுடைய கலையகத்துக்கும் எங்களுடைய தொலைக்காட்சி நிறுவனத்திற்கும் அங்கு பணிபுரிய வேண்டும் எனவே நேரம் ஒதுக்குவது குடும்பத்திற்கு நேரம் ஒதுக்குவதே பெரிய விஷயம் எனவே இன்று இசைக்கலைஞராக ஒரு நடன கலைஞராக ஆற்றுகை கலைஞராக வர வாய்ப்பில்லை ஆனால் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் நடிப்பு எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொன்னேன் அதுக்கும் வாய்ப்பு வரவில்லை அது பிறகு இது ஒரு நான் எனக்கு திருமணமான பிறகுதான் எனக்கு அழைப்பு வந்தது ஒரு 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 முக்கியமான தொலைக்காட்சி நாடகத்தில் காதலனாக நடிப்பதற்கு வேடிக்கையாக இருந்தது அப்போது என் இயக்குனர் சொன்னார் நீங்கள் திருமணமாகி உங்களுக்கு குழந்தைகளும் இருக்கின்றன நீங்கள் நன்றாக காதல் காட்சி நன்றாக காதல் காட்சி என்றால் திரைப்படங்களை நடிப்பது காதல் காட்சியை நடிப்பது சுலபமல்ல நெருங்கி நாங்கள் பார்க்கும்போது நெருங்கி நடிக்கிறது போல் இருக்கும் ஆனால் இந்த கேமரா கலைஞர்கள் சொல்லுவார்கள் காதலிக்கும் போது சொல்ல கொஞ்சம் தள்ளி நின்று காதலிங்கோ கொஞ்சம் இப்படி போய் காதலிங்கோ எல்லாம் சொல்லுவார்கள் அப்போ அதில் நடிப்பு என்பது வேறு நாங்கள் திரையில் பார்க்கிற அந்த 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 ஓ அந்த காட்சியை கொண்டு வருகின்ற ஒரு தன்மையை தான் அந்த கலைஞர்கள் செய்வார்களே ஒழிய நடிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய மனநிலை ஒளி சரியான ஒளி ஒளி அமைப்பு இருக்கும் அந்த ஒளிக்கு உங்களுடைய முகத்தை கொடுக்க முடியல அவற்றை நிழல் விழுந்துவிடும் வசனத்தை சரியாக பே நாங்கள் வசனம் சரியாக பேசினால் தான் மற்றவர் சரியாக அதற்கு பதில் வசனம் பேசுவார் அவருடைய வசனம் சரியாக இருந்தால் தான் எங்களால் வசனம் பே இதுவே இதுவற்றையெல்லாம் சிரத்தை காட்டி நடிக்கும் பொழுது அதிலே உண்மையாக காதல் இருக்குமோ தெரியாது உண்மையா காதல் வசப்பட்டது போல நடிக்க வேண்டும் இதுதான் இதனுடைய சவால் அப்ப எனக்கு நடிக்க வேண்டும் என்று இருந்தாலும் அதுவும் எங்கேயோ போய்விட்டது ஆனால் காலம் கடந்து எனக்கு வாய்ப்பு வந்தது நான் நடித்து உண்மையின்படி நீங்கள் ஒரு காலகட்டத்திலே என்னுடைய நாடகங்களிலே எனக்கு நிறைய பிரபல்யம் கிடைத்தது நான் இந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இவர் நல்லா பொருந்துகிறாரே என்று சொல்லி எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் பரவாயில்லையே நான் ஆனால் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் நான் கடுமையாக உழைத்து கஷ்டப்பட்டு பணியாற்றிய விஷயங்களை மக்கள் அந்த அளவுக்கு ஏன் அங்கீ அங்கீகரிக்கவில்லை என்ற ஒரு ஆதங்கம் எனக்கு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஓரளவு சுலபமாக செய்துவிட்டு வந்த சில விஷயங்கள் ரொம்ப பிரபல்யம் அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கின்றன இப்படி பார்க்கும் பொழுது நான் இது உலகம் இதுதான் உலகம் என்று நான் நினைத்துக் கொள்வதுண்டு எங்களுடைய கடின உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காத பட்சத்தில் ஒரு அளவாக நாங்கள் பணியாற்றியதுக்கெல்லாம் பெரிய பிரபல்யம் கிடைத்து விடுகிறது நான் இருக்க இதை நிறையாக இதை பற்றி நீங்கள் கூட நினைப்பீர்கள் சில சில எளிதாக செய்கின்ற விஷயங்கள் மக்களை நன்றாக சென்றடைந்து விடுகின்றனர் ஆனால் உயிர் உயிரை பணையம் வைத்து செய்திருப்போம் மக்கள் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பார்கள் அதுதான் உண்மைதான் உடகத்துறையை பொறுத்தவரை அது உண்மையாக காணப்படுகின்றது இன்றைய நாளில் நாங்கள் திரைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியில் எஸ் விஸ்வநாதன் என்கின்ற மனிதரை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஊடகத்துறையில் நாற்பது வருடங்களை கடந்தும் இன்று வரை மக்களுக்கு சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற எஸ் விஸ்வநாதன் என்கிற மனிதன் கடந்த இரண்டு பகுதிகளில் எவ்வாறான விடயங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் என்று நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் ஆனால் இந்த இறுதி பகுதியில் நாங்கள் அவரிடம் பல்வேறு முக்கியமான விடயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஏனென்றால் குறிப்பாக எண்பத்தி மூன்று கலவரம் அதை நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் ஒரு சாதாரண மனிதனாக இந்த எண்பத்தி மூன்று கலவர உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி நாங்கள் கொழும்பிலே வசித்திருந்தோம் வெள்ளவத்தை பகுதியில் தான் எங்களுடைய வீடு சொந்த வீட்டில் தான் நாங்கள் இருந்தோம் நான் என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு சென்றேன் மத்திய வேளை ஏ ஆரம்பித்து விட்டது இனக்கலவரம் கொழும்பு எல்லாம் நெருப்பு பற்றி எரிகிற ஒரு காலகட்டம் அந்த 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 நாளிலே நான் திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது வீடு சுக்கு நூறாகி இருந்தது நான் அணிந்திருந்த உடை மட்டும்தான் நான் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு மெல்லிய மண்ணிறத்தில் ஒரு 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 ஷர்ட் ஒரு கருப்பு நிற காட்சட்டை என் எனக்கு இன்று வரை ஞாபகம் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அப்போது எனக்கு திருமணமாகி இருக்கவில்லை நான் பெற்றோர்களுடன் என்னுடைய என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளுடன் தான் நான் வசித்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய என்னுடைய பாக்கெட்டிலே அந்த பேர்ஸ் இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு
ஒரு திருமணமாகாத இளைய ஒரு ச இளைய பெண் சகோத சகோதரி என் எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய சகோதரி என்னுடைய தாய் தந்தையர் ஓரளவு வயோதிபத்தை தொட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய மனம் ரொம்ப நான் கூட நினைத்தேன் சரி அடி வாங்கி ஒன்றும் இல்லாமல் போனாலும் ஏதோ முன்னால் முன்னுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் ஏதோ இனி வந்து தேடுவோம் என்று கூட நான் நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப துக்கமாக இருந்தது அத்தனை காலம் தங்களுடைய வாழ்நாள் முழுக்க சம்பாதித்து கடும் அவர்கள் இருவருமே அரச ஊழியர்கள் ஏதோ இந்த வியாபாரம் செய்து பெரிதாக பணம் ஈட்டியவர்கள் ரொம்ப ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு அவர்களுடைய உழைப்பில் தான் ஒவ்வொரு சதமும் அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் அவற்றை எல்லாம் இழந்து விட்ட சூழ்நிலையே என்னுடைய தாயாரையும் தந்தையாரையும் அந்த சூ நிலையத்தையே ப நிலைய அந்த நேரத்திலே நான் கொழும்பிலே பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் சுக்கமாக இருக்கு ஏனென்றால் அவர்கள் வயோதிபத்தை தொட்டு நின்ற நேரத்தில் மீண்டும் அவர்கள் எங்கே கஷ்டம் அவருடைய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் க அப்படியே ஒரு ஒரு சில நொடிகளுக்குள் அழிந்து போய்விட்டன அப்போது என்னிட கூட மாற்று எனக்கு பொறுப்பாக பொறு பொறுப்பு நான் காட்ட வேண்டிய என்னுடைய இளைய சகோதர சகோதரிகள் இருந்தார்கள் அந்த கட்டம் ஒரு துக்கமான கட்டம் ஆனால் அதிலிருந்தும் மீண்டு வந்தோம் அது எப்படி மீண்டு வந்தேன் என்றது எனக்கு தெரியல அந்த அந்த கடவுள் தான் எனக்கு ஒரு என்னுடைய நிறுவனத்திலே அது அந்த காலகட்டத்திலே நிறைய சிங்கள நண்பர்கள் இருந்தார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் நான் சொல்ல வேண்டும் கண்ணீர் விட்டு அழுகாத குறையாக என் என்னுடன் நடந்து கொண்டோம் அந்த அளவுக்கு துக்கப்பட்டார்கள் நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு கலைஞர் உங்களுடைய குடும்பம் கலை குடும்பம் கலை கலை தான் உங்களுடைய சொத்து இப்படி அடிபட்டு எல்லாமே இருக்கும் பொழுது ரொம்ப அவர் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு நாடக இயக்குனர் எனக்கு ரொம்ப என்னென்ன ரொம்ப அன்பு செலுத்துவார் அவர் அவர் நாடு நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு சட்டம் எல்லாம் போட்டு விட்டார்கள் எல்லா வீட்டிலையும் அவர்கள் ஓடி ஓடி உணவுப் பொருட்களை வாங்கி கொண்டு அப்படி செல்கிற நேரத்தை என்னை பார்த்து தான் வீட்டுக்கு கொண்டு செல்ல இருந்த அந்த உணவுப் பொட்டலத்தை எந்த கையில் கொடுத்தார் நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு வெளிநாட்டு நண்பர் எனக்கு இப்போது என்னை அழைத்து கொண்டு அவருடைய வீட்டில் வைத்திருக்கிறார் எனக்கு உணவெல்லாம் தருகிறார் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இதை எடுத்து செல்லுங்கள் என்று நான் சொன்னேன் அப்படி நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறேன் நான் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சாராரை எல்லோருமே கெட்டவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது நல்லவர்கள் கெட்டவர்கள் சமூகத்தில் எந்த சமூகத்திலும் இருக்கிறார்கள் எனவே ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு இனக்கலவரம் வந்த நேரத்திலே நாங்கள் இந்த தமிழ்மொழி பேசுபவர்கள் என்ற காரணத்தினால் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை சமாளித்து விடுத்து உயிர் தப்பி விட்டோம் ஆனால் அந்த எல்லாமே போய்விட்ட நிலையில் மீண்டும் அந்த ஆரம்பத்தில் அடிமட்டத்தில் இருந்து எழும்பி வருவது என்பது அது ஒரு பெரிய சவால் ஆனால் இப்போ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் நன்றாக வளர்ந்து நல்லா நீங்கள் சொன்னது போல் நல்ல ஊடகத்துறையில் கலைத்துறையில் பணியாற்றும் பொழுது மீண்டும் எங்களை பார்த்து பொறாமைப்பட்டவர்களுக்கு அது தெரிந்திருக்க நியாயம் இல்லை அதை பற்றி அவர்களுக்கு சிந்திக்க நேரமும் இல்லை நான் சொல் நினைப்பதுண்டு இடையிலே நாங்கள் எவ்வளவு துக்கப்பட்டு துன்பப்பட்டுத்தானே நாங்கள் மீண்டும் வளர்ந்து மேலே வருகிறோம் மீண்டும் எங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறார்கள் இவர்கள் என்றெல்லாம் நாங்கள் பேசிக்கொள்வதுண்டு ஒவ்வொரு உங்களுக்கும் தெரியும் நாங்கள் வாழ்க்கை என்பது இந்த பஞ்சுமெத்தை அல்ல ரோஜா படுக்கை அல்ல நாங்கள் நடந்து வரும்போது முட்கள் இருக்கும் கற்கள் இருக்கும் கண்ணாடி துண் துண்டுகள் துகள்கள் இருக்கும் இவற்றையெல்லாம் தாண்டித்தான் வந்து இப்போது நாங்கள் கேமராவுக்கு முன்னால் நீங்களும் சரி கெம நாங்களும் சரி ஒரு நிகழ்ச்சியின் வந்தவுடன் கேமராவுக்கு முன்னால் சிரிக்கின்றோம் ஆனால் எங்களுக்கு பின்னால் எவ்வளவு துக்கம் துயரம் இருக்கின்றது அது அது ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு எங்களுக்கு மட்டும்தான் நடந்தது இல்லை அந்த து துக்கம் துயரம் சவால்கள் இவற்றையெல்லாம் மீறித்தான் அந்த சாதனைகளை புரிகிறாக அது அந்த எனக்கு அந்த நான் அதை நினைத்து பார்க்கவே நேரம் இல்லை சமீபத்தில் அந்த விருது கொடுத்த போது வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பொழுது கொஞ்சம் நினை நான் நின்று ப யோசித்தேன் என்ன நடந்திருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்று இந்த நீங்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் அந்த அங்கீகாரம் அந்த விருதினூடாக இருக்கு அந்த கஷ்டங்கள் இல்லாவிட்டால் நிர்மல் இன்னும் நாங்கள் நான் நினைக்க இன்னும் மக்களுக்காக இன்னும் அழ இன்னும் அதிக அளவு சேவைகளை நாங்கள் செய்திருப்போம் ஆனால் இவையெல்லாம் தடை போர் சூழலில் நாங்கள் முப்பது ஆண்டு காலம் பட்ட கஷ்டம் இத்தனையோ பெரிய தடைக்கல்லாகவே இருந்தது எங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு மாதிரி ஒரு நிகழ்வுத்தன்மையுடன் சில விஷயங்களை முன்னே சென்று நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் எங்களுடைய முன்னேற்றம் மட்டுமல்ல எங்களுடைய உழைப்பு சொத்து வளங்கள் கூட அவ்வளவோ இல்லை மனம் துயரம் உடனே இப்போ நீங்களும் ஒரு ஊடகவியலாளர் ஒரு கலைஞர் ஒரு கலைஞர் ஊடகவியலாளர் வந்து எப்போவுமே ஒரு கொஞ்சம் உணர்ச்சி உணர்ச்சி வசப்பட்டவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் பொதுவாக நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அது நாங்களும் அப்படித்தான் இப்படியான துக்கங்கள் துன்பங்கள் வரும் பொழுது மனம் உடைந்து போய்விடும் மீண்டும் இழ வேண்டியிருக்கும் மீண்டும் எங்களை நாங்களே தேர்ச்சி ஆனால் எனக்கு ஒரு பணிப்பாளர் இருந்தார் இப்பொழுது அவருக்கு தொண்ணூறு வயது ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு ஒரு பெண் பெண்மணி எங்கள
உங்களுக்கு உள்ளே பொதிந்திருக்கின்ற அந்த ஆற்றல் இவற்றை யாரும் சூறையாட முடியவில்லை பயப்படாதீர்கள் நீங்கள் அதை வைத்து முன்னுக்கு வருவீர்கள் இன்றுக்கு இன்று உங்களுக்கு போடுவதற்கு உடுப்பு இல்லாவிட்டால் பரவாயில்ல அதை நாங்கள் எல்லோருமா சேர்ந்து நாங்கள் வாங்கலாம் நாளைக்கு இது போல நூறு உடுப்பு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் வளர்ச்சி பெற்று விடுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்று ஒரு ஒரு ஊக்க ஊக்க வார்த்தைகள் ரெண்டு மூன்றை சொன்னார் எனக்கு இன்றுவரை ஞாபகம் அதுக்கு பிறகும் நாங்கள் தலையெடுத்தோம் மேலே வந்தோம் சான்றோர்கள் கூட கூறியிருக்கிறார்கள் கல்வி வந்து ஒரு அழியாச்சு அழியாச்சு யாராலும் இப்போ கல்வியையும் அந்த எங்களுடைய கலைத்துவத்தையும் அந்த ஆற்றலையும் எவராலும் சூறையாட முடியாது எங்களுடைய பணத்தை பொருளை எங்களுடைய உடைமைகளை சூறையாடலாம் இதை நான் கண்கூடாக கண்டேன் உங்களுடைய இந்த வாழ்க்கையில் நான் நினைக்கின்றேன் உங்களுடைய இந்த ஊடக பயணத்தில் வெளிநாட்டு கல்வி உங்களுடைய இந்தியாவிலே வெளிநாட்டு க நான் கல்வி கற்றிருக்கிறேன் அப்போது பெரிய பெரிய ஆக்களையெல்லாம் ப எங்களுடைய நான் தமிழ் இலக்கிய நான் ஆங்கில மொழி மூலம் கற்றாலும் எனக்கு தமிழ் மொ மொழி இலக்கியத்தின் மீது ஒரு பற்று தமிழ் இலக்கியத்தை ஒரு பாடமாக கற்றிருக்கேன் கி ஆப்பே விஸ்வநாதம் கி வா ஜெகநாதன் அவர்கள் கிருபானந்த வாரியார் அவர்கள் கவியரசர் கண்ணதாசன் இவர்களுடைய சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் தேடி எங்களுடைய கல்லூரிக்கு வருவார்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் இந்த இலக்கிய சொற்பொழிவுகள் நடத்துவதற்கு அதெல்லாம் எனக்கு இன்று நான் பிறகு ஊடகங்களில் பணியாற்றுவதற்கு அவர்களிடம் கற்றுக்கொண்ட அந்த அந்த தமிழ் மொழி அவர்கள் தந்த அந்த இலக்கிய அறிவு எல்லாம் பிறகு நாங்கள் அது எங் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய அறிவு அனுபவத்தில் நல்ல அனுபவம் பெற்றவர்கள் அந்த த அந்த அனுபவத்தை பிறருக்கு கொடுப்பார்கள் இவர்களிடம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த அறிவு அறு அனுபவத்தை மீளவும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமாக எங்களுக்கு கொடுக்க எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலை ஏற்பட்டதை எட்டு நான் எப்போதுமே நான் நினைத்து கொள்வேன் அதிர்ஷ்டம் ஒரு அப்படி ஒரு நல்ல ஆசைகள் நல்ல ஒரு யாருடைய ஒரு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைப்பதற்கு இப்படியெல்லாம் கிடைத்ததும் ஒரு பேர் என்று நான் நினைத்துக் கொள்வேன் சார் எங்களுடைய இந்த நாற்பது வேட ஊடக வாழ்க்கை உங்களுடைய திருமண வாழ்க்கை இந்த இரண்டையும் நாங்கள் பார்க்க ஊடக வாழ்க்கை திருமண மா வாழ்க்கை என்று பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையில் வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து கூறியது போன்று ஒரு ஊடகத்துறையில் இருக்கின்றவர்கள் ஒரு நல்லது கெட்டது என்றால் அவர் அந்த வீட்டில் இருக்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து உண்மையில் நீங்கள் கூறியது போன்று குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த உங்களோட திருமண வாழ்க்கைக்கு ஊடக வாழ்க்கை எவ்வாறு உறுதுணையாக இருந்திருக்கின்றது ஊடகத்துறையிலே வந்த பெருமைகள் அதில் கிடைத்த அங்கீகாரம் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது இது ஏற்பாடு செய்த திருமணம் அவர் கல்வித்துறையில் பணியாற்றுபவர் அவருக்கு ஊடகத்துறையோ கலைத்துறையை பற்றி அது அந்த துறையில் அவர் பணியாற்றவில்லை நான் கலைத்துறை இரண்டு வித்தியாசமான நிலை ஆரம்பத்திலே அவருக்கு என்னை புரிந்து கொள்வது கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு தெரிந்தது ஏனென்றால் ஊடகம் வந்துவிட்டால் சனி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பணியாற்ற வேண்டும் கலைத்துறையில் வந்தால் மாலை நேரங்களில் நிகழ்ச்சிகள் மேடை நிகழ்ச்சிகள் வரும் அவர் யோசித்திருக்கலாம் இந்த கால இந்த நேரத்திலே வீட்டில் இருந்தால் நல்லாக இருக்குமே என்று இருந்தாலும் போதியலான நான் ஒரு பொறுப்படுத்தனமாகவே ஒரு ஒரு போது நடந்ததில்லை என்னுடைய பிள்ளைகள் சொல்வார்கள் இந்த வேலை பள்ளிக்கு மத்தியிலும் அப்பா நீங்கள் எங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்திருக்கிறீர்கள் தானே என்ற ஒரு நன்றி உணர்வுடன் என்னுடைய பிள்ளைகள் சொல்வதை நான் கேட்கும்போது எனக்கு ஓரளவு திருப்தியாக இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த அதிக அளவு குடும்பத்துடனோ அந்த ஒரு குடும்பத்தின் அங்கத்தவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக இருந்து இருந்து இருக்கக்கூடிய நாட்களும் அந்த மணி மணிக்கணக்கும் குறைவாக குறைவாக இருந்தது என்பது எனக்கு எப்போதுமே ஒரு மனக்குறை இருக்கிறது அவர்கள் தனியாக இயங்க வேண்டியிருக்கும் நான் தனியாக இயங்க வேண்டும் நாளடைவில் என்ன நடந்தது என்றால் அவர்கள் விட்டு விடுவார்கள் இவர்கள் ஊடகத்தில் இருப்பவர்கள் அங்கே தான் வேலை செய்வார்கள் ஏதோ அப்போ சில நேரத்தில் எங்களுக்கு ஐயோ யாரும் ஒரு உறு உறுதுணையாக பக்கத்தில் வர மாட்டார்களா கொஞ்சம் உதவி செய்ய மாட்டார்களா நாங்கள் இயங்குகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒருவரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் தா நாங்கள் தனியாகவே இயங்கி இயங்கி ப பழகி விட்டது தானே அவர்கள் பேசாமல் தங்களுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டிருப்பார் அப்போது நான் இயங்குவேன் ஐயோ எனக்கு வந்து பக்கத்து துணையாக யாராவது இருக்க மாட்டோம் குறிப்பாக நிறைய வேலை செய்து ஒரு கழைத்து வருகின்ற நேரத்திலே உறுதுணையாக இருக்க மாட்டார்களா நினைப்பது அவர்களெல்லாம் தங்களுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்போது எனக்கு ஒரு தனிமை வாட்டும் அது தனிமையாக இருக்கும் அப்போது யோசிப்பேன் என்ன செய்வது நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட துணை ஆனால் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அங் அங்கீகாரம் எங்களுக்கு கிடைத்த திரு திருப்திக்காக நாங்கள் இவற்றையெல்லாம் விலை கொடுக்க வேண்டியிருந்தது இதை இதை இந்த விலை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாங்கள் நல்லது கெட்டது எல்லாவற்றையும் சந்தித்து தான் முன்னே செல்ல வேண்டி இருக்கிறது சார் இந்த இடம் நான் இந்த இடத்துல நான் உங்களிடம் ஒன்றை கேட்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள் அதாவது என்னென்றால் உங்களுடைய தந்தையார் ஊடகத்தில் பணியாற்றி இருக்கின்றார் நீங்களும் ஊடகத்தில் பணியாற்றி இருக்கிறீர்கள் ஆனால் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் என்னென்றால் அந்த ஒரு கணம் அந்த தனிமை உங்களை வாட்டுகும் ஆனால் எப்போதாவது
முடிந்த அளவு அவர்களுக்கு செய்திருக்கிறேன் மற்றபடி அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட காலத்தில் கூட அவர்களுக்கு ப பக்கத்திலே இருந்து நான் என்னு அவர்களுக்கான பணிவிடைகளை செய்திருக்கிறேன் எனவே என்னுடைய மனதிலே நான் என்னுடைய தந்தை தாயார் எனக்கு அவர்கள் கொடுத்த எனக்கு அவர்கள் கொடுத்தது தான் இந்த கலையோ இந்த 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 வாழ்க்கை அதற்கு முடிந்த அளவு அவர்களுக்கு நான் என்னால் என்னுடைய என்னால் இயன்ற பணிகளை நான் செய்திருக்கின்றேன் என்ற எண்ணம் எனக்கு எப்போதுமே இருக்கிறது ஆனால் இந்த தனிமை வரும்பொழுது அவர்களை நினைப்பேன் அவர்கள் இருந்த காலகட்டம் போல் இப்போது இல்லையே என்ற அந்த துக்கம் இருக்கும் எனக்கு அவர்கள் இப்பொழுது நான் சி சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் மனம் துயரில் இருக்கும்போது என்னை என்னுடைய தாயார் விட மாட்டார் ஏன் அப்படி இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு ஊக்கம் அளித்து விடுவார் ஆனால் அவர்கள் இல்லாத காலத்திலே மனம் த சற்று சோர்வடைந்து போகும்போது எனக்கு பக்க துணையாக எனக்கு ஆறுதல் சொல்பவதற்கு என்னை முற்று முழுதாக நூற்றுக்கு நூறு வீதம் அவர்களைப் போல் புரிந்து கொண்டவர்கள் யாரும் இல்லை என்ற ஒரு ஆதங்கம் எனக்கு இருந்திருக்கிறது ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியின் நிறைவடைந்த நேரத்தை நெருங்கியிருக்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் உங்களிடம் இறுதியாக நான் கேட்கின்ற கேள்வி ஒரு தந்தை நீங்கள் உங்களுடைய தந்தைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து அதை நீங்கள் செய்திருக்கின்றீர்கள் அதே போன்று உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று செய்து அதை நீங்கள் பூர்த்தி செய்திருக்கிறீர்கள் அதே போன்று உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் எண்ணியிருக்கின்றீர்கள் அவர்கள் ரெண்டு என்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகள் இரண்டு பேருமே நல்ல ஆற்றல் நல்ல நன்றாக படிப்பார்கள் படிப்புத்துறையை பொறுத்தவரையில் நன்றாக வந்துவிட்டார்கள் அதுக்கு மேலதிகமாக அவர்களுக்கு இசைத்துறை நா நடனத்துறை இந்த ஊடகத்துறையிலெல்லாம் நன்றாக பணியாற்றக்கூடிய ஆற்றல் இருப்பது இருப்பதை நான் கண்டுகொண்டேன் அது என்னுடைய பிள்ளை என்பதற்காக இல்லை எங்களுடைய பிள்ளையாக இருந்தாலும் அதிலே அவர்களுக்கு ஆற்றல் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் அவர்களை இது பண்ணுவோம் ஆனால் நிறைய பே அவர்களுக்கு நிறைய பயிற்சிகளையும் நிறைய அறிவுரைகளையும் இப்போ இப்பொழுது இந்த பயிற்சி பட்டறையிலே கொடுக்குற விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் கூட நாங்கள் வீட்டிலே இருக்கிறேன் ஆனால் பிறகு அறிந்து கொண்டேன் போக போக அவர்களுக்கு பெரிய அளவில் ஊடக துறையிலோ கலைத்துறையிலோ ஈடுபடுவதற்கான விருப்பம் இல்லை என்று அப்போது அது எனக்கு சற்று ஏமாற்றமாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அதை செய்ய முடியும் ஆனாலும் அதை செய்யாமல் அவர்கள் ஒரு வேறு ஒரு முகாமைத்துவம் அப்படியான விஷயங்கள் தான் அதிக அளவிலே நாட்டம் காட்டி அங்கு தான் சென்றிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் இருவருமே கலைத்துறையிலோ அல்லது நான் விரும்பிய துறையிலே அவர்கள் வரவில்லை அது அது வந்து எனக்கு ச எனக்கு ஏமாற்றமாக இருந்தது இருந்தாலும் நான் என்னுடைய மனதை நான் தேற்றிக்கொண்டேன் எங்கள் விருப்பத்தை பிள்ளைகள் மீது திணிக்கக்கூடாது அவர்களுக்கு அது விருப்பம் என்றால் அவர்கள் வழியே வேறு செல்லவிட்டும் எங்களுடைய கடமைகளை நாங்கள் செய்து விட்டோம் அந்த திருப்தியுடன் ஒரு 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 நிலையில் நாங்கள் நின்றுவிட வேண்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய கையிலே எங் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியதை முடிந்து வரை கொடுத்து விட்டோம் இன்னும் கொடுப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் இருந்தாலும் அவர்களுடைய விருப்பப்படி அவர்கள் இந்த துறையிலே ஈடுபடுவதற் பற்றி அவர்கள் அதிக அளவு நாட்டம் காட்டுவதில்லை நான் அது அது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தாலும் அதை அந்த அதை பற்றி யோசிப்பதையே நான் இப்போது நிறுத்திவிட்டேன் எனவே அவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையை எனக்கு போதும் என்று நினைக்கின்றேன் சார் இந்த நிகழ்ச்சியின் இறுதி தருணத்தில் நீங்கள் இன்றைய அந்த இளம் சமூகத்துக்கு ஒரு நாற்பது வேட ஊடக அனுபவம் அது மட்டுமல்ல உங்களுடைய அறுபது வேட வாழ்க்கையில் பல்வேறு சவால்கள் பல்வேறு விடயங்களை நீங்கள் சந்தித்துப்பீர்கள் இந்த இன்றைய இளம் சமூகத்துக்கு வந்து நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியூடாக என்ன சொல்லுவார் இன்றைய இது இந்த இளம் சமுதாயத்தினரின் பலர் திறமைசாலி நான் பார்க்குறேன் அவர்களுடைய அந்த துரிதமாக திறமையாக பணியாற்றக்கூடிய அந்த ஆற்றல் எனக்கு வியப்பை தருகிறது அதை இட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த பொறுப்புணர்ச்சி அது எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றது சில நேரத்தில் இல்லாதது போல் எனக்கு எனக்கு தெரிகிறது அது உண்மையோ பொய்யோ தெரியவில்லை பொறுப்புடன் செயல்படும் தன்மை குறைவாக இருக்கிறது ஒரு நம்பகத்தன்மை இப்போது உங்கள் ஒருவரிடம் ஒரு பொறுப்பை கொடு எங்களுக்கெல்லாம் அப்படித்தான் இவருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை கொடுத்தால் இந்த பொறுப்பை கொடுத்தால் தலை போனாலும் செய்து முடிப்பார் என்ற ஒரு ஒரு நம் நம்பிக்கை எங்களுடைய பெரியவர்களுக்கு இருந்தது இப்போது அப்படி இல்லை போல் தெரிகிறது எனக்கு நாங்கள் கொடுத்து விட்டால் அவர்கள் மீண்டும் நாங்களே தான் போய் அதை திருப்பி எடுத்து செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டு எனக்கு விட்டிருக்கிறது ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைப்பது சரியோ தவறோ செய்யவில்லை இல்லை திறமைசாலிகள் நிறைய பேர் இளம் தலைமுறையில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பொறுப்புணர்ச்சியுடன் செயல்படுபவர்கள் குறைவாக இருக்கின்றார்கள் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து நன்றி இன்றைய தினமும் திரைக்கப்பால் நிகழ்ச்சி நிறைவடைகின்றது இன்றைய தினம் திரைக்கப்பால் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் நாற்பது வருடங்களாக ஊடகத்துறையிலிருந்து மக்களுக்கு சேவையாற்றிய எஸ் விஸ்வநாதன் என்கின்ற மனிதரை பார்த்திருந்தோம் தன்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு இருந்தது குறிப்பாக ஒரு விடயத்தை அவர் அழுத்தம் திருத்தமாக கூறியிருந்தார் அதாவது என்னதான் எங்களிடமிருந்து பணத்தை நகைகளை உடைமைகளை சூறையாடினாலும் அந்த கல்வியை கலை திறமைகளை யாராலும் சூறையாட முடியாது அது மட்டுமில்ல அவ்வாறு தகுதியான